യൂട്യൂബ് നമ്മൾ ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് യെസ് യൂട്യൂബ് ഓഡിയോയിൽ ഓഡിയോയും കിട്ടുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി സൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവർ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് കൂടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് പബ്ലിക് ആയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ എടുക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നൂറ് പേര് തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോ അറിയില്ല എത്ര പേര് ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പോ നാൽപ്പത്തി ആറ് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റില് നൂറ് പേരായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്താക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അഷ്റഫ് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ അവർക്ക് മെസ്സേജ് വരുമായിരിക്കും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ മെസ്സേജ് കണ്ടായിരുന്നോ കിട്ടിയിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ആ കണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ ഒരു യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് കൂടെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെ അതെ അതെ ഓക്കെ ആ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ ഡിവൈസിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും കൂടെ ആ ലിങ്ക് അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വഴിതിരിച്ചു വിടാം കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻവിറ്റേഷൻ ആണ് സൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇൻവിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞാൽ അല്പം കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ പ്രോ അക്കൗണ്ട് ആണ് എൻ്റെ പ്രോ അക്കൗണ്ടിന് അത്രയും പേരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല പിന്നെ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ട് ടെൻ ഹോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്ലാൻ ആണ് വൺ നയൻറ്റി നയൻ ഡോളർ പെർ മന്ത് പ്ലാനിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് അതിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലം ഞാൻ എവരി വൺ ഇൻ ദ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ആ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ ഓൾറെഡി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ എല്ലാം ഒന്ന് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഒരു എക്കോ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തുടർന്ന് സംസാരിക്കാം ദെൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ്
കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പരിചയമുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ മുഖങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി പരിചയമില്ലാത്തവരെ പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വരാം യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി പതിനേഴ് പതിനേഴ് പേരാണ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അൻപത്തി അഞ്ച് പേരായിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നമുക്ക് ഇനഫ് ടൈം ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പൊതു ലെവല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ സമയമാണിത് എനിക്കിപ്പോ ഈ വലിയൊരു ഒരു പാൻ ഇത് സ്ക്രീൻ ആയത് കൊണ്ട് ലൈക്ക് ഫുൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്ക്രീനില് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഓരോരുത്തരെ എടുത്ത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും മുമ്പോട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ പാൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ലൈക്ക് ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ പാനലുകളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് രസമല്ലേ നമുക്ക് പിന്നീട് ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് അതിന് അതിനകത്തുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ ഉള്ളവരെ ആയിരിക്കും ആദ്യ സ്ക്രീനിൽ സൂമിന്റെ നോർമൽ മെത്തേഡ് അങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ ഉള്ളവരെയാണ് ആദ്യം കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ മുഴുവൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തവരെയാണ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനിലേക്ക് വരും എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആളെ അകത്തേക്ക് എടുക്കലും ക്ലാസ് എടുക്കലും ഒന്നും ഒരുമിച്ച് നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ എട്ട് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ ഷാർപ്പായിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങാം അപ്പൊ അതാണ് പ്ലാൻ അതിനിടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാം പ്രിഫറബിളി ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പറയാം ഇനി ഈ ഫീൽഡായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ആവണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് ജോലി ഈ അഡ്മിറ്റ് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം സാറേ ആദ്യമേ സാറിന് ഒരു താങ്ക്സ് ഈ ഒരു പെയിൻ എടുത്തതിനും ഈ ഒരു സെഷൻ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഇൻവോൾവ് ചിരിച്ചു ചെയ്യുന്നതിനും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഒരു സീരിയസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നൂറ് ദിവസത്തെ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് ഞാനത് ഓൾറെഡി എന്റെ എഫ് ബി പേജില് ഷെയറും ചെയ്തിരുന്നു നല്ലൊരു എഫർട്ട് ആണ് കാരണം നൂറ് ദിവസമൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഇതിനകത്തെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോ ഇറക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കും ഒരു ദിവസം പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മടുക്കും അപ്പൊ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് ദിവസമൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാഞ്ഞാൽ ദേവസി ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസമായി അറുപതോ ഇപ്പം അമ്പത്തിയെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു അമ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് പറയാലോ എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പൊ ഞാനും കാണുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യം സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുമായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നില്ല അത് വളരെ നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ഞാനും സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിനിടയ്ക്ക് ചോദിച്ചോട്ടെ ഓഡിയോ ലെവലിൽ വ്യക്തമാണല്ലോ അല്ലെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ദെൻ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സാറേ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോയ ആദ്യത്തെ ഒരു കൊനഷ്ട ചോദ്യമാണ് ആയിക്കോട്ടെ സമയമുണ്ടല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ ആളുകളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാത്രമല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഞാനിപ്പം എന്താ ഓൺ പ്രമൈസ് ഡേറ്റാ സെന്റർ വെർച്വലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ക്ലൗഡ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലോബൽ ട്രെൻഡ് തന്നെ എല്ലാരും ഇന്ന് പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് കാരണം വളരെ ഈസിയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് റിസോഴ്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുക സാറിന്റെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ട്രെയിനിങ് ലിസ്റ്റിലും കൺസൾട്ടിംഗ് ലിസ്റ്റിലും ഒക്കെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കമ്പനികളാണ് പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡുമായിട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഞങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ് അതാണ് നല്ല ചോദ്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൊനിഷ്ട ചോദ്യം കൂടെയാണ് അപ്പൊ അതില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർപ്രൈസ് ക്ലൗഡ് എന്നടക്കമുള്ള ആശയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച എനിക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ദേവസി പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് സിറ്റ
അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പേര് ഓർത്തിരിക്കുകയും അല്ലെ ചെറിയൊരു അഞ്ചു പേരുടെ മാത്രം ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ആ കാര്യത്തില് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് സെഷൻ തുടങ്ങാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ കിട്ടിയല്ലോ പിന്നെ എന്തായാലും ലിങ്ക് കിട്ടി സന്തോഷം അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എഴുപത് പേരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ചില എട്ട് മണിക്ക് കറക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ടാവുമേ നേരത്തെ അവരുടെ ഇവന്റ് കലണ്ടർ പ്രകാരം എട്ട് മണി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എട്ട് മണി സമയം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ തിരക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവും പരിചയമുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ പേരുകളും മുഖമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരെയും എടുത്ത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ദേവസി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അത് യൂട്യൂബിലാണോ അതോ ഫേസ്ബുക്കിലാണോ സ്ട്രീം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദേവസി ആണോ അല്ല സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മലയാളം എന്നാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ പേര് ഓക്കെ സൈബർ സെക് മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഉണ്ട് ഞാൻ സൈബർ സെക് മലയാളം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സൈബർ സെക് മലയാളം ഓക്കെ വളരെ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അഭിലാഷ് നമസ്കാരം ഷബീറിനെയും ഒക്കെ അല്ലെ തന്നെ ഇടക്കിടക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റനീഷ് ജിൻസ് അമീറ എനിക്ക് പരിചയപ്പെട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ അമീറ സനോജ് തെക്കേക്കറിയാൻ കണ്ടു ഇപ്പൊ ഏഷ്യാനെറ്റിലാണ് സനോജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സനോജ് ഞാൻ ലിങ്ക് ആദ്യം എന്തോ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അയച്ചു കൊടുത്താൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സനോജിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സനോജ് കേൾക്കാലോ അല്ലേ ഹലോ ആ അതെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സുധീർ നിലമ്പൂരാണോ സുധീപ് അതെ അതെ താങ്കളെ ഞാൻ അന്ന് വഴിയിൽ വെച്ച് അവിടെ മസ്കറ്റ് വഴി കൂടെ നടന്ന് പോയപ്പോ കണ്ടുമുട്ടിയത് അല്ലേ ലോകം വളരെ ചെറുതാന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വഴി നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പുതിയുള്ള ആൾക്കാരെ ചുമ്മാ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ അതുകൊണ്ടല്ല ഞാനെന്റെ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തന്നപ്പോ സാറ് അവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മള് കണ്ടത് അതെ 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 തൊട്ട് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ നമ്മള് തൊട്ടെടുത്തുണ്ട് അല്ലേ സംസാരിച്ചപ്പോ എന്താ ദേവസി പറയാൻ പോയി ഇല്ല സാറിന് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാ അല്ല സാറിന്റെ ഒരു കമന്റിന്റെ ഡെമോഗ്രഫി നോക്കുവാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ കോണ്ടിനെന്റിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരും അതിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു വലിയ കാര്യം അല്ലേ സാറേ നല്ല ഇപ്പൊ ദേവസി ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് കാനഡ എന്നാ അല്ലേ അതെ ഇതൊന്ന് പുതിയ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കാരണം കുറെ പേര് പഴയ ഇൻഫോ കേരളി അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സാറിന്റെ കോണ്ടാക്ട് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇൻഫോ കേരളയില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് അങ്ങനെയാ തോ അത് കൊറേ കാലം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സാറിനെ കോണ്ടാക്ട് കിട്ടിയത് ഞാൻ സംസാരിച്ചോ നമ്മൾ ദുബായ് വെച്ച് ഈടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാളെ ദുബായ് വന്നപ്പോ അല്ല ഞാനിപ്പോ ആരെ എവിടെയാണ് കാണുന്ന നോക്കാം കണ്ടില്ല സ്ക്രീൻ കണ്ടില്ല ഒന്നൂടെ സംസാരിക്കാം അല്ല ഇത് പ്രിൻസ് ആണ് ആ യെസ് നമ്മൾ നാളെ ദുബായ് നമ്മൾ ദുബായ് വെച്ച് കണ്ടില്ലായിരുന്നു കാണുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ കുറേ മണിക്കൂർ അവിടെ ഇരുന്നു അതെ കുറേ മണിക്കൂർ നമ്മൾ സംസാരിക്കും ആ സാറോട് എനിക്ക് പരിചയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ ഇൻഫോ കാരില് അന്നുള്ള ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറേ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യെസ് 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 സോ വി ഹാവ് 3 മോർ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇപ്പോ 78 പേരായി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആൻഡ് കൗണ്ടിങ് സോ ഹലോ സർ നമസ്കാരം റോഷ്നി പറയാം ഖത്തർ എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ സാറിന് ഒരു 
മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്ലാസ്സിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അന്ന് എനിക്ക് അതിന്റെ ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ല ടൈമിങ്ങിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു കിട്ടാണ്ടിരുന്ന ഇപ്പോ കിട്ടി നല്ല സന്തോഷമായി ഞാനദ്ദേഹത്തിന്റെ <laughs> 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 ൊക്കെ <laughs> 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 എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഹാർഡ്വെയർ സൈഡിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യണ്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ജോലി ജോലിയൊന്നും ചെയ്യണ്ട അതിന് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എറണാകുളത്തിന് ഇപ്പൊ പാർക്കിലും ടെക്നോ പാർക്കിലും മസ്കറ്റിലും ഒക്കെ കുറച്ച് നാൾ ഐ ടി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് പറയാനുണ്ടെ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വിനയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ എല്ലാവരും കേക്കട്ടെ അല്ല എനിക്കിതാത്ത സസ്പെൻസ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ റോഷനോട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളു ഇനി റോഷന് വേറെ എന്തെങ്കിലും വല്ല ആളുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണോ എന്നൊക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് പതിയെ നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് തുടങ്ങാം ഈ നല്ല ശക്തമായ ഇടിയും മഴയൊക്കെ പോലെയാണല്ലോ ആരോ ഞാനൊന്ന് ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടവർക്ക് തുടർന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എൺപത്തി ആറ് പേരായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഇതിനകത്ത് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കൗണ്ട് ആണ് സന്ദീപ് നിയോ ഫാർമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സന്ദീപ് ആണോ അതെ അതെ നിയോ ഫാമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സന്ദീപ് ആണ് ഞാനാണ് ഷാഹിർ ആണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നമ്മുടെ സോഫോസ് ടീം അത് തന്നെ ആ ഓക്കെ ഷാഹിർ ആയി നമസ്കാരം ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണോ അല്ലല്ല നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലേ ശരി ശരി പഴയ പരിചയങ്ങളൊക്കെ പുതുക്കാനും ഒക്കെ ചാൻസ് കിട്ടും അല്ലേ ഷഹീറിനെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല മറക്കരുത് അപ്പൊ പതിയെ നമുക്ക് സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം എട്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നോക്കട്ടെ എന്റെ പി പി ടി ഒക്കെ ഒന്ന് പതിയെ തുറന്ന് പൊടിതട്ടിയൊക്കെ എടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ സ്ക്രീൻ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കൂടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ കാണാം കാണാം സന്തോഷം Okay, so let us start.
ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡേറ്റ സെൻട്രൽ വെർച്വലൈസേഷൻ നമ്മുടെ ഈ വിഷയം നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വൺ അവർ സെഷൻ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിലാണ് ഫോർ ദോസ് ഹു കെ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ലാംഗ്വേജ് ഐ നോ സം ഓഫ് യു ആർ ആക്ച്വലി കമ്മിങ് ടു ദിസ് ലിങ്ക് യൂസിങ് സം അതർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിച്ച് ഐ ജസ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ്ലി ഡ്രോപ്പ് ജസ്റ്റർഡേ സോ ഫോർ ഓൾ ദോസ് ഗൈഡ്സ് ഐ വിഷ് ടു ഡു ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് സെഷൻ ബട്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി മേ ബി ഓൺ എ ലെറ്റർ ടൈം ദിസ് വൺ ഈസ് ഡെലിവേഡ് ഓൺ മൈ മദർ ടങ് മലയാളം വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി സ്പോക്കൺ ബൈ uh uh people from a part of south india basically so i will get back to you so sorry for that all kind of confusion anyway uh, so namaku nammade session like thodaram uh idile pe one hour session la nammal plan cheyunnathu oru 10 minute basic concepts gal valare basic aayittla korche karyangale charcha cheya chalappa adu ariyavunnu varum ee kootathil undavam അറിയാൻ വയ്യാത്തവരും ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേറ്റാ സെന്റർ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കുറിച്ച് ഉൾപ്പെടെ ഐ വിൽ നോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ഇറ്റ് ഫർദർ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ചർച്ച നടത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്തില് വെർച്വലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ലെവലില് കൈൻഡ് ഓഫ് എ വൺ മാൻ ഷോ ആയിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം എന്ന ലെവലില് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഹാഫ് ആൻ അവറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ഡിസ്കഷൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലെവലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം ചെറിയൊരു സെഷനാണ് പിന്നെ ഒരല്പം കൂടെ സമയം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് താങ്ങാൻ താങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ അരമണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് പ്യുവർലി ഡിപ്പെൻസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഇല്ല ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവൽ സെമിനാർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ വലിച്ചിട്ട് എത്തിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം കാരണം പകൽ എനിക്ക് ഇതേ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വെബിനാർ ഡെലിവറി ഉണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പേരെ കണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർന്നു എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡിൽ അവരെല്ലാവരും കൂടെ സ്ഥലം കാലിയാക്കി അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറെ പേര് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പ്യുവർലി അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ മാറ്ററിന്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഷന്റെ പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ കുറെ പേർക്ക് പരിചയമുണ്ട് നേരിട്ട് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ലെവലില് എന്റെ പേര് ശ്യാംലാൽ ഞാൻ ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് മി ഓൺ ശ്യാംലാൽ ഡോട്ട് കോം ദാറ്റ്സ് മൈ പ്രൊഫൈൽ വെബ്സൈറ്റ് സമയം കിട്ടുമ്പോഴും ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സെഗ്മെന്റിൽ ആസ് എ കൺസൾട്ടൻ ലെവലില് സൊല്യൂഷൻസ് ലെവലില് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വെർച്വലൈസേഷനിലും ഹൈപ്പർ കൺവെർജൻസിലുള്ള ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രൈമറിലി ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും നാട്ടുകാരെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാർഡ്വെയർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇൻഫോകേരളയിൽ ഫോണിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന ആളെന്ന മട്ടിലോ അത് ഇൻഫോകേരളയുടെ എന്തോ ഒരു ലീഗൽ ജോലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തന്നെ ധരിച്ചിരുന്നവരാണ് കൂടുതലും അങ്ങനെ അല്ലാതെ കൂടുതലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇടുന്ന കൊച്ചു കൊച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളുടെ റിവ്യൂവിന്റെ പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എങ്കിലും എന്റെ പ്രൈമറി തൊഴിൽ ഇതാണ് സോ ഐ ഡു ബോത്ത് കൺസൾട്ടൻസി ആസ് വെൽ ദസ് എ നോളജ് ട്രാൻസ്ഫർ രണ്ട് ലെവലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ഈ റൂമും ആ സ്ഥലവും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ നിങ്ങളുടെ നൂറ് ഇപ്പൊ എത്ര പേരായി നമ്മള് എൺപത്താറ് പേരുണ്ട് അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ചാൻസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും ലാപ്ടോപ്പ് എന്റേതാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും എന്റേതല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്നു So, uh, we will start. This data center is a concept. That is, we have to do a survey and we have to do a survey. We have to do a data center. In that way, we have to do a mainframe computing industry. We have to do a whole room. We have to do a facility. We have to do a room. We have to do a data center. മെഷീൻ റൂംസ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഐ ബി എമ്മിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഇരിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഊഹമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഐ ബി എമ്മിന്റെ സിസ്റ്റം സെവൻ നോട്ട് സെവനോ ഏതോ സീരിസിൽപ്പെട്ട ഒരു മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ ഈ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു വലിച്ചു വെച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴി
ആ കാ ഇരിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന് സ്വന്തമായൊരു ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല അത് വോയിസ് കപ്ലർ മോഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത് ഗ്രാമഫോൺ റെക്കോർഡിന്റെ ആ കാലത്ത് നിന്നുള്ളതല്ല കേട്ടോ അപ്പോ വോയിസ് കപ്ലർ മോഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് മെയിൻ ഫ്രെയിം ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയം മുതൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെർച്വലൈസേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് ദെൻ മിനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വന്നു ഇത് ശരിക്കും പി ഡി പി ലെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് യൂണിക്സിന്റെ ഒക്കെ തുടക്ക കാലത്ത് വളരെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റവും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുത്ത് ആ പടത്തിന് എടുത്തിട്ടത് മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ സെഗ്മെന്റ് വന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വെക്കാവുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാലത്തെ സർവറുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ഓക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ ബി എം പി സിയെ കുറിച്ചോ മറ്റു ഓരോ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സർവറുകൾ ഉണ്ടായി അപ്പോ ഇത് ബൈദവെ ഫീൽഡിലുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇത് കോമ്പാക്ടിന്റെ പ്രോലയന്റ് ആണ് ഇതാണ് പിന്നീട് എച്ച് പി പ്രോലയന്റ് ആയിട്ട് മാറിയ ഉപകരണം ഇതാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലോ അല്ലെ ഇപ്പോഴും പലയിടത്തും ഒക്കെ ഉള്ള സർവർ റൂം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന സാധനം നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഡേറ്റാ സെന്റർ നിങ്ങൾ പുറത്ത് പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാ സെന്റർ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു കയോസ് ഒക്കെ ഉള്ള നിറച്ചുള്ള ഈ മെനക്കെട്ട ഈ ഒരു സാധനം ആഴുന്നു ഒരു സമയത്തെ ഇപ്പോഴും പലയിടത്തും നിങ്ങളുടെ സർവർ റൂമുകൾ അതിൽ നിന്ന് അത്തരം കയോസ് ചെയ്ത് മാറി നമ്മളൊരു ഭയങ്കര നൈസ് ലുക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു എൻവയറമെന്റ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലെ ആനിമേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ആനിമേഷൻ എന്നല്ല പറയാം പിക്ചർ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു റിയൽ ഫോട്ടോ ആണോ എയ്റ്റ് നോ ഓക്കെ എന്തായാലും ഇതാണ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഡേറ്റാ സെന്ററുകളുണ്ട് കുറച്ച് പേർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ സെന്ററിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഗൂഗിൾ ഡേറ്റ ഇൻസൈഡ് ദ ഗൂഗിൾ ഡേറ്റാ സെന്റർ എന്നൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഉണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലവണ്ണം ഒരു ഒരു നല്ല പിക്ചർ ഒരു ഡേറ്റാ സെന്റർ എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നല്ല പിക്ചർ കിട്ടും ഗൂഗിൾ കീവേഡ് ബേസിക്കലി ഇൻസൈഡ് ദ ഗൂഗിൾ ഡേറ്റാ സെന്റർ എന്നാണ് ദെൻ കമ്മിങ് ടു അവർ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡേറ്റാ സെന്റർ വെർച്വലൈസേഷൻ അഥവാ സർവർ വെർച്വലൈസേഷൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൽ വെനവർ ഐ മീൻ എ ടെർമിനോളജി കോൾഡ് സർവർ അത് ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളാവാം സോ എ സർവർ നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഫിസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ആവാം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എ സർവർ ക്യാൻ ബി ഫിസിക്കൽ മെഷീൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ എച്ച് പി സർവർ ഉണ്ടോന്നോ ഡെൽ സർവർ ഉണ്ടോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപകരണത്തെ കുറിച്ചാണ് സർവർ എന്ന ആദ്യ വാക്ക് ഇനി എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഈ സർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല മേ ബി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ട്വന്റി ട്വൽവ് സർവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുനക്സ് ലിനക്സ് എൻ്റർപ്രൈസ് എഡിഷണൽ സർവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ ഒ എസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കാം സോ എ സർവർ ക്യാൻ ബി ഹാർഡ്വെയർ എ സർവർ ക്യാൻ ബി എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇനി അടുത്ത ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു എഫ് ടി പി സർവർ ഉണ്ടെന്നോ ഒരു വെബ് സർവർ ഉണ്ടെന്നോ ഡി എസ് ഇ പി സർവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ആൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർവീസുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സർവർ ക്യാൻ ബി ഹാർഡ്വെയർ സർവർ ക്യാൻ ബി എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓർ എ സർവർ ക്യാൻ ബി എ സർവീസ് അതാരാണ് അതെന്താണ് ആ പടം മറ്റേ തങ്കുപൂച്ച മിങ് മിട്ടുപൂച്ച പോലാണോ ആർക്കുള്ളത് പറയാവോ അതാരാ കഷിയെന്ന് ആരുമില്ലേ ഇവിടെ യെസ് അപ്പാഷെ ടോം കാറ്റ് തന്നെയാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ഇതേ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചിട്ട് ആട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെന്നേ അതുകൊണ്ടാ അപ്പോ ശരി അപ്പോ നമ്മള് വെബ് സെർവർ ആവാം പ്രൊഡക്ഷൻ വിൻഡോ സെർവർ ആവാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് സോറി ഈ പുള്ളി എന്തോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ശരി നമ്മുടെ ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മളിവിടെ ഫിസിക്കൽ സർവറുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം സർവർ വെർച്വലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മ
ബ്ലേഡ് സ്റ്റാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോമൺ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതിന്റെ ബ്ലേഡ് ഷാസി എന്ന് വിളിക്കും ഈ ബ്ലേഡ് ഷാസിക്ക് അകത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്ലഗ് ചെയ്യുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു ബ്ലേഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പോണന്റുകളാണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊന്നും ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വലിയ തോതിൽ ആഴത്തിൽ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് കീവേഡ് പറഞ്ഞു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓൾറെഡി ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഓൾറെഡി ഇൻഡസ്ട്രിയില് എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് എഗെയിൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് നോ പ്രോബ്ലം എനിക്കറിയാം കുറച്ച് പേര് ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ലിസൺ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ സെഷൻ തീരുന്ന ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് റെഗുലർ ഡെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോം ഫാക്ടർ സെർവറുകളും റാക്ക് മൗണ്ട് ഡബിൾ വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ വൺ എഗെയിൻ ബ്ലേഡ് സെർവറുകൾ ബ്ലേഡ് സെർവർ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടാനൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് മാനേജ്മെന്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സൗകര്യപ്രദമായ സാധനമാണ് ബേസിക്കലി ബ്ലേഡ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചർ എനി ഹൗ കമ്മിങ് ടു അവർ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ എ ഫൈനൽ ഡിസ്കഷൻ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഡേറ്റ സെന്റർ അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം വെർച്വലൈസേഷൻ എന്ന നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി വെർച്വലൈസേഷൻ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ ഡേറ്റാ സെന്ററുകളുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് നമ്മളുടെ ഡേറ്റാ സെന്ററിന്റെ ഊർജ ഉപഭോഗമായി കൂടുതലാണ് ഇത് സത്യമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ലിങ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തം എന്റെ തലേ വരേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് കൂടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ ലിങ്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്ന പ്രകാരം യു കെയുടെ മൊത്തം എനർജി ഉപഭോഗത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഡേറ്റാ സെന്ററുകൾ ചേർന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിന് അടക്കമുള്ളതിൽ വലിയൊരു പ്രതികളായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാവുന്നത് ബേസിക്കലി ഈ ഡേറ്റാ സെന്റർ ഉപകരണങ്ങളായിരിക്കാം എനി ഹൗ ഒന്നിലധികം ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഞാൻ ഇതിനുവേണ്ടി നോക്കിയിരുന്നു ഡേറ്റാ സെന്റർ നമ്മുടെ എൻവയർമെന്റിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അടക്കം എൻവയർമെന്റ് ഡിസ്ട്രോയിൽ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ആളുകളുടെ പ്രൈമറി കൺസേൺ ആളുകളുടെ പ്രൈമറി കൺസേൺ നമ്മുടെ കറണ്ട് ബില്ല് കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കൺസേൺ എന്ന എന്റെ വിശ്വാസം എനി ഹൗ വിച്ച് എവർ മേ ബി ദ റീസൺ ലൈക്ക് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റാ സെന്ററിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം എന്ന് അറിയാം ഇതിൽ ഇതിന്റെ ക്യാപെക്സും ഓപ്പെക്സും ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആദ്യം മുടക്കുന്ന മുതലും പിന്നീട് ഇതിനെ അപ്പ് ആൻഡ് റണ്ണിങ് ഒക്കെ നിലനിർത്താനും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ നിലനിർത്താനും ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും അല്ലെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഭക്ഷണത്തിന് കാശ് ചോദിക്കുന്നവരാ അപ്പൊ അവരെല്ലാരെയും നിലനിർത്താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പേയ്മെന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പനികൾക്ക് ഈ ഡേറ്റാ സെന്റർ ഭയങ്കര വെള്ളാനായിട്ട് മാറും പല കമ്പനികൾക്കും ഇഷ്ടം പോലെ കമ്പനികൾക്ക് ഈ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ തന്നെ കലിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവനൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ സ്വത്തും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെ കുറെ പേര് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് ഇവിടെ ചിരിക്കുന്നതും കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ ഐ ടിക്കാർക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒരു താങ്ക്ലെസ് ജോബ് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് എനി ഹൗ എന്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിക്കലി ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവലുള്ള പ്രശ്നം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നോർമലി ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പെർഫോമൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു റാക്കൽ സെർവറോ സീക്കൽ സെർവറോ ഒക്കെ അങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അല്ലാത്ത മെഷീനുകൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മുതൽ എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് മുതൽ നിങ്ങളുടെ സെർവറിൽ മുതൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ശതമാനം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവറെ ഇപ്പൊ വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം കമ്പനി ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെച്ചതൊക്കെ ആയിരിക്കാം സോ വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ റീസൺ ഞാനൊരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തൊരു സെർവർ വാങ്ങി ആ സെർവർ പത്തിലൊന്നേ പണിയെടുക്കുന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്
യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആക്ച്വലി അങ്ങോട്ടേക്ക് അധികം തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിരുന്നില്ല ക്ഷമിക്കണം അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നവർക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആ ഹായ് പറയുന്ന കൂട്ടത്തില് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് അവിടെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു ഓഡിയബിൾ ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് അത് അതിലേക്ക് പോകാതിരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഒരു ഈ സൂമിൽ കാണുന്നവരുമായിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡ് വ്യത്യാസത്തെ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു നോർമലി ഓക്കെ ഓൾ ഗുഡ് എന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സോ ഐ വിൽ ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നയൻറ്റീസിൽ വെർച്വലൈസേഷൻ പല കൺസെപ്റ്റിൽ വന്നു വിൻഡോസ് എൻ ടി എന്ന പഴയ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എൻ ടി വെർച്വൽ ഡോസ് മെഷീൻ അതിപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എൻ ടി വി ഡി എം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വെർച്വലൈസേഷൻ വന്നു സിട്രിക്സ് സൊല്യൂഷൻസിൽ നമുക്ക് വെർച്വലൈസേഷൻ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വെർച്വൽ പി സി പോലെയുള്ള ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് അത് നയൻറ്റീസിലല്ല അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലെവലിൽ വെർച്വലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റുകൾ വന്നു ബട്ട് റിയൽ ലെവലിൽ വെർച്വലൈസേഷൻ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലെ വി എം വെർ എന്ന കമ്പനി ബൈനറി ട്രാൻസലേഷൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരികയും അതുപയോഗിച്ചിട്ട് ഇന്റൽ ആർക്കിടെക്ചർ മെഷീനുകളെ വെർച്വലൈസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ വെർച്വലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വി എം വെർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് അവർ ആദ്യ സൊല്യൂഷൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെർച്വലൈസേഷനെ ഏറ്റവും ആദ്യം സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് എഗൈൻ ഇതേ വി എം വെർ എന്ന കമ്പനി ജി എസ് എക്സ് എന്ന പേരിലും പിന്നീട് ഇ എസ് എക്സ് എന്ന പേരിലും സോറി ഇ എസ് എക്സ് എന്ന പേരിലും ഇ എസ് എക്സ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇലാസ്റ്റിക് സ്കൈ എക്സ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോണിനോട് ചോദിക്കരുത് അത് വി എം വെറിന്റെ അവരുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രം അറിയാമായിരിക്കാം ദെൻ ഫൈനലി ഇ എസ് എക്സ് ഐ എന്ന പേരിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും അത് അവരുടെ പൂർണ്ണമായ എക്കോ സിസ്റ്റത്തെ വി സ്റ്റിയർ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വെർച്വലൈസേഷൻ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പരിഗണിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ബാക്ക് ഇൻ ഒരു ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇതിനെ ഒരു സീരിയസ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടും ഇത് റിയലി വയബിൾ ആണെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് സമയത്തൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ വി എം വരുന്ന കമ്പനി ഇരുപത് വർഷമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞൊരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനടുത്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അവർ സീരിയസ് ഇമ്പാക്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് വെർച്വലൈസേഷന്റെ ഞാൻ വി എം വെർ സ്പെസിഫിക് ആദ്യം പറയാൻ കാര്യം വി എം വെർ ആണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്ന കമ്പനി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നാച്ചുറലി വി എം വെറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നമ്മൾ കഴിവതും വെൻഡർ ആഗ്നോസ്റ്റിക് ആയ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് എല്ലാ കമ്പനികളെ കുറിച്ചും പൊതുവായ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ വെർച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയും വെർച്വലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും അതിലൊന്ന് മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹാർഡ്വെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ വെർച്വലൈസേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജുകളെ വെർച്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സുകളെ വെർച്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിനെ വെർച്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ വെർച്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തിനു വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെർച്വലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ ആസ്പെക്ടിലുള്ള വെർച്വലൈസേഷൻ ആണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെലവെന്റ് ആയ കാര്യം അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് റണ്ണിങ് എ വെർച്വൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി അബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ആക്ച്വൽ ഹാർഡ്വെയർ ഇതിന്റെ പ്ലെയിൻ ലാംഗ്വേജിലുള്ള അർത്ഥം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെഷറബിൾ പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ പ്രോസസർ മെമ്മറി ലാൻഡ് കാർഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ക് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളുടെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്യും ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് എം എസ് പെയിന്റ് ആവാം പവർ പോയിന്റ് ആവാം സൂം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവാം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ വേറെ ഐ ഒ എസ് പരിചയം ഉണ്ടാവാം നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ ഫോണിന്റെ ഡിവൈസ് ബൈദവേ ആപ്പിൾ ഇപ്പോഴും അതിന് ട്രേഡ് മാർക്ക് റൈറ്റ്സിന്റെ എന്തോ പേയ്മെന്റ് ഇപ്പോഴും സിസ്കോയ്ക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഐ ഒ എസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും വലിയ ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ കക്ഷികളാണ് ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ ഐ ഒ എസ് എന്ന വാക്കിന് സിസ്കോയ്ക്ക് കാശ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അറിയാവുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് ചാറ്റ് റൂമിലും പിന്നെ നേരിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം എന്തായാലും വെർച്വലൈസേഷന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രോസസ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ വി എം എന്ന് വിളിക്കുക വെർച്വൽ മെഷീൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എന്റെ വിൻഡോസിന്റെ പുറത്ത് റൺ ചെയ്യുന്ന പെയിന്റ് ബ്രഷ് പോലെയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് കാണുന്ന ഓരോ വി എമ്മുകളും ആ പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഓരോ വി എമ്മുകൾ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് റിയൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ തന്നെയാണ് ഒരു സങ്കല്പ പ്രോസസ്സർ സങ്കല്പ മെമ്മറി സങ്കല്പ ലാൻഡ് കാർഡ് സങ്കല്പ ഡിസ്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അവന്റേതായ ഒരു സ്വന്തം റിയൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അവൻ അങ്ങ് ധരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ബേസിക്കലി വെർച്വലൈസേഷന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉൾപ്പെടെ ഈ എന്റെ സങ്കല്പ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ പെട്ടിയായിട്ട് മാറുന്നു ഈ പെട്ടിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള പെട്ടിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അതായത് നോർമലി നമ്മൾ പറയും ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന റിയൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയാൽ എന്ത് കാണുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും കാണില്ല കാരണം അവനെ സംബന്ധിച്ചത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഒരു പെട്ടി എൻക്ലോഷർ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഞാൻ ഈ എൻക്ലോഷർ ആണ് പെട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പിന്നെയും പറയുന്നത് കണ്ടെയ്നർ ആണ് എന്ന വാക്ക് മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കാരണം കണ്ടെയ്നറൈസേഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റിന് ഇപ്പൊ വേറെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ വാക്ക് മനഃപൂർവ്വം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വേറെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് വാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ പെട്ടി എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് വെർച്വലൈസേഷന്റെ വെരി ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു റിയൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഒ എസ് ഒ എസിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇതാണ് വെർച്വൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഈ വെർച്വൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഇപ്പൊ ഫിസിക്കൽ മെഷീനുകളെ കുറിച്ച് സദ്യയിൽ എനിക്ക് ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ ഈ ഫിസിക്കൽ സെർവറുകളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെച്ചാൽ വെർച്വലൈസേഷൻ ഫിസിക്കൽ സെർവർ വേണ്ടെന്നല്ല പക്ഷെ നൂറ് ഫിസിക്കൽ സെർവറുകൾക്കുള്ള എൻവയറമെന്റ് വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഫിസിക്കൽ ആയ ഒരു കസ്റ്റമറെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് എടുത്താൽ പത്ത് ശതമാനമായിരുന്നു വെർച്വലൈസേഷന്റെ പെനിട്രേഷൻ ഇപ്പൊ എടുത്താൽ ഫിസിക്കൽ മെഷീൻ മിച്ചമുള്ളത് പത്ത് ശതമാനം തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് So there must be some real valid reason why a user still continues on the physical infrastructure. So, if you want to use the server, you will have a great weight. You will have to use the PIN, you will have to use the railing system, you will have to use the cable, you will have to manage it. Again, you will have to manage it. And I have to babysit for the installation. You will have to use the next, next, next. That's why you will have to use the same thing. ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ രസമാക്കാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും വെർച്വൽ മെഷീൻ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല വെർച്വൽ മെഷീൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ബഞ്ച് ഓഫ് ഫയൽസ് ആണ് എനിക്കിത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്താക്കി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഈ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി രാജ്യം കടത്തി വേറൊരിടത്തോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ഈ സാധനം ചുമ്മാ എടുത്ത് ഒരു ഷെയറിംഗ് മീഡിയത്തിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് എനിക്ക് വേറൊരിടത്ത് എത്തിക്കാൻ പറ്റും എഗൈൻ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെയും ബേസിക് ആശയം അതിന്റെ പുറകിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ആശയങ്ങളിലൊന്ന് വെർച്വലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് ക്ലൗഡ് വേറൊന്നുമല്ല വല്ല വേറൊരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള മട്ടിലേക്ക് ക്ലൗഡിനെ അങ്ങനെ മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ വെർച്വലൈസേഷൻ എന്ന ആശയം ബേസിക്കലി ക്ലൗഡിന്റെ ഏറ്റവും
ഇന്നാണ് ലിങ്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല രഞ്ജിത് എന്നുണ്ടായിരുന്നു പേര് അപ്പോ ആ സന്തോഷം രഞ്ജിത് ഓക്കെ താങ്കൾ സ്റ്റോറേജിലാണല്ലോ അല്ലെ സ്റ്റോറേജ് സെഗ്മെന്റിലാണല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റോറേജിന്റെ കാര്യം വന്നത് താങ്കളെ ഓർത്താണ് അപ്പോ ഞാന് താങ്ക് യു പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഫൈബർ ചാനൽ ലെവലിലും അതല്ലാതെ നോർമൽ ലെവലിലുള്ള നാസ് എൻവയറമെന്റ് അടക്കമുള്ള ലെവലിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് നെറ്റ്വർക്കും തുടർന്നൊരു സ്റ്റോറേജ് അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റോറേജ് നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റോറേജ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു ത്രീ ടിയർ മോഡൽ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ത്രീ ടിയർ മോഡൽ ഓഫ് വെർച്വലൈസേഷനിലേക്ക് മാറി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിന് മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ സാൻഡ് ബോക്സുകൾക്ക് മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല അതിന് പകരം നമ്മള് നമ്മുടെ സർവറുകളെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്തു സോ വി ഹാവ് നൗ വി ഹാവ് ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് സർവീസ് വളരെ കുറച്ച് സർവറുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എൻവയറമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇതാണ് വെർച്വലൈസേഷന്റെ വെരി ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഇനി കുറച്ച് കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡെമോസും നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസുമായിട്ട് പോവാം ഇത് രണ്ടു തരം വെർച്വലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് നോർമലി ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയാം ടൈപ്പ് വൺ വെർച്വലൈസേഷൻ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു വെർച്വലൈസേഷൻ ടൈപ്പ് വൺ ബേസിക്കലി മീൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഉപകരണം എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് വെർച്വലൈസേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റിമോട്ട് മാന ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് വെർച്വൽ മെഷീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ല നിങ്ങളുടെ വെർച്വലൈസേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മെത്തേഡ് നമ്പർ വൺ മെത്തേഡ് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് റെഗുലർ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സർവീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ വെർച്വലൈസേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും മെഷീനിലുള്ള വി എം വെർ വർക്ക് സ്റ്റേഷനോ ഒറാക്കിൾ വെർച്വൽ ബോക്സ് പോലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് സോ അത് ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ടു വെർച്വലൈസേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഒ എസ് റൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു വർക്ക് ലോൺ ഓൾറെഡി ഇത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ വെർച്വലൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ലെവൽ എടുത്താൽ നമ്മൾ ബെയർമെറ്റൽ വെർച്വലൈസേഷന് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് നോർമലി കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിന്റെ പേര് ടൈപ്പ് ടുവിന്റെ പേര് ഹോസ്റ്റഡ് വെർച്വലൈസേഷൻ എന്നാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന സ്ക്രീൻ കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നിക്കൽ ആണ് ഇതാണ് ഒരു വെർച്വൽ മെഷീൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ജനറൽ ആസ്പെക്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് അറിയില്ല അതിന്റെ താഴെ കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ വ്യാജമാണെന്നും ഈവൻ അവൻ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റീവ് പോലും അറിയില്ല ആ കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ വ്യാജമാണെന്നും ആ വ്യാജ കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ ഒരു വെർച്വൽ മെഷീൻ മോണിറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റ് വഴി നിങ്ങളുടെ റിയൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു വെർച്വലൈസേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ഇതുപോലെ പല സ്ട്രീമുകളിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വർക്ക് ലോഡുകളെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടി ടാസ്ക് ചെയ്ത് ആർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നാത്ത ലെവലില് ഈ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുക അതിനുള്ള ഒരു സി പി യു സ്കെഡ്യൂളർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം ഷുവർ എനഫ് മെമ്മറി അലോക്കേഷനും ലാൻഡ് കാർഡിന്റെ അലോക്കേഷനും ഡിസ്ക് മാനേജ്മെന്റും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു കസ്റ്റമർ ഏറ്റവും ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ആ സി പി യു വെയ്റ്റുകൾ വന്നാൽ ഡിലേ വന്നാലാണ് കസ്റ്റമർ ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഷുവർ എനഫ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റൊന്നിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറയുന്നില്ല മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏറ്റവും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വെർച്വലൈസേഷൻ സൊല്യൂഷൻ വിജയം തീരുമാനിക്കുക ഒരു പക്ഷെ ഒരു കമ്പനി ഒരു വെർച്വലൈസേഷൻ സൊല്യൂഷന് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഡോളർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ അത് എൻറ്റയർലി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം സോ പീപ്പിൾ ഇറ്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സെഗ്മെന്റ്
ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ചേഞ്ചസ് ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഹൈപ്പർ വി സൊല്യൂഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ വി എം വേറെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആണ് അതിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ഹൈപ്പർ വി എന്ന വലിയ കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഓൺവേഴ്സ് ഉള്ള സൊല്യൂഷൻസ് വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ ഫീൽഡിൽ വി എം വേറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സിട്രിക്സിന്റെ സെൻസർ വർ എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ലിനക്സ് കെർണൽ വെർച്വൽ മെഷീൻ ലിനക്സ് കെ വി എം എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് പാരൽസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പിന്നീട് ലീഡിംഗ് ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്ന കമ്പനി ഈ ലിനക്സ് കെ വി എമ്മിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ അക്രോപോലീസ് ഹൈപ്പർവൈസർ എന്ന പേരിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇറക്കിയ ന്യൂട്രോണിക്സ് എന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ അവരും വേറെ പല സെഗ്മെന്റിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മളിനി ഒരു പക്ഷേ ഹൈപ്പർ കൺവർജൻസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ ചർച്ച നടത്തും അപ്പൊ ആ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരു പക്ഷെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഗാർഡനർ റിപ്പോർട്ടിലാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് പേരിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ബേസിക്കലി ന്യൂട്രോണിക്സ് എന്നത് അപ്പൊ പ്രൈമറിലി ഞാൻ ഈ രണ്ട് കമ്പനി ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഐ തിങ്ക് ഐ എം ബാക്ക് കേൾക്കാലോ അല്ലെ മതി മതി താങ്ക് യു അപ്പോ ഇത് ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് വെർച്വലൈസേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വി എം വെയർ എന്ന സൊല്യൂഷൻ സ്പെസിഫിക്കലി വി എം വെയർ ഞാനൊന്ന് എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് സോ ദാറ്റ് ഞാനിപ്പോ സ്ക്രീൻ ഷെയർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ കാണുന്ന എന്നെയാണോ അതോ മൊത്തമുള്ള മൊത്തമുള്ള ഒരു ഗ്രിഡ് ആണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വലിപ്പത്തി കാണുന്നത് കാരണം എനിക്ക് അത് ആ മോണിറ്റർ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മതി അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് തിരിക്കുകയാണ് ഈ തിരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഉപകരണം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഇതോ കാണാൻ കാണുമോ അപ്പൊ ഇതൊരു വി എം വെയർ ഇ എസ് എക്സ് ഐ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉള്ള ലിങ്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം കാരണം ചെറിയൊരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് എത്രത്തോളം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ വി എം വി എം വെയർ ഇ എസ് എക്സ് ഐ ഹോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇപ്പം വി എം വെയറിന്റെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്തായാലും ഇതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഈ കമ്പോണന്റ് ഞാൻ ഓക്കെ ചെയ്യട്ടെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ബിഗ് ഡി ഡിവൈസുകളിൽ നിന്നാണ് ആക്സ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് ഒക്കെ കാണാം അല്ലെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഐ പി അഡ്രസ് കാണുന്നവരൊന്ന് വായിക്കാവോ കാണുന്നുണ്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട
അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി റാം ഉള്ള ഒരു സർവർ ചെറിയ പ്രൊഡക്ഷൻ എൻവയർമെന്റുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ മതി കേട്ടോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സർവറൊക്കെ ഒക്കെ എത്ര ജി ബി ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡ് അല്ലാത്തവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവറൊക്കെ എത്ര ജി ബി റാം ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാലോ നമുക്ക് ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും അപ്പൊ ടു ടി ബി റാം ഒക്കെ ഉള്ള സെർവറുകൾ നാട്ടില് വളരെ കോമൺ ആയി അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി നാട്ടിലല്ല സാർ അത് അബുദാബിയിലാണ് അബുദാബിയിലെ ഹുവാവേടെ ഹുവാവേടെ ഡാറ്റാ സെന്റർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ എസ് പോലെയുള്ള ഡാറ്റാ സെന്ററുകളൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഹോസ്റ്റിംഗ് കമ്പനികളും സെർവർ ഫെസിലിറ്റി വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികളൊക്കെ ബേസിക്കലി അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കൊള്ളാതെ വൺ ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞല്ലേ വൺ ടി ബിയുടെ മെമ്മറി മെമ്പറി തന്നെയാണ് അത് ഓ നല്ല കാര്യം നന്ദി അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ലാപ്ടോപ്പിലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ജി ബി ഉള്ളു അത് വൺ ടി ബി ആക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ മെമ്മറി വൺ ടി ബി ഉള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വിഷമിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ആ നേരത്തെ കണ്ട സർവർ ഉണ്ടല്ലോ ആ സർവറിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങ് വരുത്താം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെസ്ടോപ്പ് ആണ് കാണുന്നത് അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മറ്റേ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ കാര്യത്തില് നോ പ്രോബ്ലം വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടെൻ ഡോട്ട് ആർക്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ല തേർട്ടി സെവൻ ആണ് തേർട്ടി സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടെൻ ഡോട്ട് തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മെഷീൻ ആണത് അത് അതിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് ഹോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് യൂസർ നെയിം റൂട്ട് ആണ് അതിന്റെ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതിനകത്തോട്ട് കയറും ഇതൊരു ഫ്രഷ് മെഷീൻ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു അറുപത് ദിവസം ഇവാലുവേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എൻ്റർപ്രൈസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ ഫീച്ചേഴ്സ് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ എസെൻഷ്യൽ പ്ലസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റൈലിൽ പല ലെവൽ ഓഫ് ലൈസൻസിങ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അടക്കം അപ്പൊ അതിന്റെ ലൈസൻസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കിട്ടുക അപ്പോ പഴയ കാലത്തെ പോലെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് എ വി എം എന്ന മട്ടിലൂടെ കൊടുത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ബേസിക്കലി അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്റെ എൻവയറമെന്റിൽ വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു ഇ എസ് എക്സ് എ ഹോസ്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടെൻ ഡോട്ട് ലെറ്റ് വിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന ഐ പി ഉള്ള വേറൊരു ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വി എംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വി എമ്മുകൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് കാണിക്കാം അതിൻ്റെയും ഡയറക്റ്റ് ലോഗിൻ ആണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് ലോഗിൻ അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ സർവറുകളെ ഓരോ ഹോസ്റ്റലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ടൂൾ ഉണ്ട് ആ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ക്യുക്ക് വ്യൂ ഓർ വ്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വെർച്വൽ മെഷീൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആർ ഡി പി എന്ന പേരിൽ ഒരു മെഷീൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് പവർ ഓൺ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നോക്കാം നമ്മുടെ റിയൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് പവർ ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുന്നേക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ ആളെ നമ്മൾ മടിയന്മാരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ വിരൽ തുമ്പിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പവർ ഓൺ ചെയ്യാം നല്ല കാര്യം എനിക്കിനി ഒരു സർവർ കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഐ പി ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ഇനി ഇത്തരം ഓരോ സർവറുകളെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മാനേജ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ
ഞാൻ ബാക്കി സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ആക്ച്വലി ഞാൻ വേറൊരു പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ലാബിലേക്ക് ഒന്ന് ഒരു ആർ ഡി പി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഇനിഷ്യൽ തോട്ട് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് തൊണ്ണൂറ് പേരും ഈ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പൊ വാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അറുപത്താറ് പേര് കൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ സർവറൊക്കെ അങ്ങ് തകർന്ന് തരിപ്പണായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലാബ് കൂടെ ഈ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വെബിനാറിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലാബ് കൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഗതി ഹെവി ആയി പോകും അപ്പൊ ഒരു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൂടെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ആർ ഡി പി സർവർ അതിനുവേണ്ടി ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇവിടെ കണ്ട ഈ കാണുന്ന മെഷീൻ അങ്ങനെ ഒരു ആർ ഡി പി ആക്സസിന് വേണ്ടിയുള്ള സർവർ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ഡൊമൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഐ പി ഫോർവേഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡൊമൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇതേ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഞാൻ നോക്കട്ടെ നമുക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ആർ ഡി പി ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അത് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ഇതാണ് വി എം വേറിനെ കുറിച്ചും ഈ പറഞ്ഞ ജനറൽ ആസ്പെക്ടിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഞാൻ പറയാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ഇതല്ലാതെ നോക്കി വെച്ചേക്കാം വെർച്വലൈസേഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭീഷണിയായിട്ട് ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചു പേരൊക്കെ ആ ഫീൽഡിലൊക്കെ പതിയ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതിലൊന്ന് ഈ കാണുന്ന ഡോക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈറ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം ഡോക്കറിന്റെ വാട്ട് ഈസ് എ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം ഞാൻ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിലോട്ട് കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടേക്കാം ചാറ്റ് ബോക്സ് ചിലരെങ്കിലും ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ചാറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കുറെ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഒരു ഭീഷണിയല്ല പലരും വെർച്വലൈസ്ഡ് എൻവയറമെന്റ് മുകളിലാണ് ഡോക്ടർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും വെർച്വലൈസേഷന്റെ മേളിലാണ് ഡോക്ടർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ലെവലിൽ ആലോചിച്ചാല് വെർച്വലൈസേഷൻ എന്ത് പറയുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് പോലെയാണ് പലർക്കും ഡോക്ടർ തോന്നുക കാരണം വെർച്വലൈസേഷനിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പർവൈസർ വേണമെന്നും ഓരോന്നും വേറെ വേറെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വേണമെന്നും പറയുമ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ വെർച്വലൈസേഷൻ കമ്പനികൾ വളരെ ക്ലവർ ആയിട്ട് അവരുടെ സൊല്യൂഷന് ഡോക്കറിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിഥുൻ വർഗീസ് ഇവിടെ എല്ലാവരോടും കൂടെ ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ പണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നൊരു പാസ്വേഡ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ പാസ്വേഡ് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കേട്ടോ അപ്പോ ഇപ്പഴേ ഞാൻ കണ്ടത് ചാറ്റില് അവിടെ എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് പലരും അവരുടെ റെഗുലർ പാസ്വേഡ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സൈറ്റ് ഞാൻ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ലോഗിൻ കൊടുത്തപ്പോ അത് കൊറോണ ഡോളർ തേർട്ടി ടു ആയിരുന്നു എനിക്കത് സർപ്രൈസ് ആയി ഞാൻ ചെയ്തൊരു സ്ഥലമല്ലായിരുന്നു അത് അത് ഈ ക്ലാസ് ഇരുന്നതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരാൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ പാസ്വേഡ് ഓർത്തിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സന്തോഷം എൻ്റെ മെഷീൻ്റെ ഒന്നും പാസ്വേഡ് എൻ്റെ എന്റെ ജിമെയിലിന്റെയും പാസ്വേഡ് അതല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഡോക്ടർ എന്താണെന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനാണ് ലിങ്ക് പബ്ലിക് ലെവലിൽ ഷെയർ ചെയ്തത് കണ്ടെയ്നർ എന്ന ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഓർമ്മ വന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു ചർച്ച നടത്താമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കണ്ടെയ്നറൈസേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഒരു ചർച്ച നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ വിശദമായിട്ട് നടത്താം വെർച്വലൈസേഷന്റെ തന്നെ അടുത്തൊരു ഘട്ടമായിട്ട് കൂട്ടിക്കോളൂ കണ്ടെയ്നറൈസേഷൻ ഇതാണ് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ആശയം ഇനി ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് സർവർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സർവർ പർച്ചേസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ റിയൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ലെവൽ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പല കമ്പനികളിലും അവർ അവരുടേതായ ഒരു പർച്ചേസ് ടീം ഒരു സർവർ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഞാനൊരിടത്ത് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെല്ലുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് സർവർ അവർ മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക പക്ഷെ അവരെന്നോട് പറയുന്നു വി എം വെർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും അറിയണ്ട നിങ്ങളുടെ പണി ഏതാണെന്ന് ചെയ്തിട്ട്
സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലേ കാര്യം നടക്കുകയുള്ളൂ വെർച്വലൈസേഷന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്തും അതായത് ലൈവായിട്ട് വെർച്വൽ മെഷീനുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഫെയിൽ ഓവർ ചെയ്യുക ഫോൾട്ട് ടോളറൻസ് ഉണ്ടാവുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് കൺസെപ്റ്റുകൾക്കും ബേസിക്കലി നമുക്ക് സെൻട്രലൈസ് സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് അവർക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന് ചീത്തയായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ചീത്തയൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിലും വെറുതെ ഇരുന്ന് കറണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് പോകുന്നു സെൻട്രൽ സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഫോഴ്സ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയോ ഒക്കെ തോന്നിയ ആശയങ്ങളിലൊന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജുകൾ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു സങ്കല്പ വെർച്വൽ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സ്റ്റോറേജ് ഫാബ്രിക് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ ഇത് ഏകദേശം ഒരേ സമയത്താണ് ഈ ആശയങ്ങൾ പല കമ്പനികളിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അത് പക്ഷെ വി എം വെയറിന്റെ ലെവലിലെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വി എം വെയർ സ്റ്റോറേജ് അപ്ലയൻസ് എന്ന പേരിൽ സൊല്യൂഷൻ വി എം വെയർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്ന വി സാൻ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് വെർച്വൽ സാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആശയമായിട്ട് വി എം വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് വി എസ് എ എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങിയത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനികൾ ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നു മേ ബി സിംപ്ലിവിറ്റി എന്നൊരു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ ആ സിംപ്ലിവിറ്റി ഇപ്പൊ എച്ച് പിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് അറിയാവുന്നവരും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സിംപ്ലിവിറ്റി പോലുള്ള കമ്പനികൾ ന്യൂട്രോണിക്സ് പോലുള്ള കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികൾ വെർച്വലൈസേഷനെ ഒരു ഹൈപ്പർ കൺവെർജൻസ് ആയിട്ട് അതായത് സ്റ്റോറേജ് കൂടെ അതിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആശയമായിട്ട് വന്നു അപ്പോ അതിൽ നാച്ചുറലി ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ലീഡർ എന്ന ലെവലിൽ വി എം വെയറും അതിലൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ തന്നെയായിരുന്നു പ്രാക്ടിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഒരു അഞ്ചാമത്തെയോ ആറാമത്തെയോ കമ്പനി ആയിട്ടാണ് ന്യൂട്രോണിക്സ് എന്ന കമ്പനി ഈ മേഖലയിൽ വന്നത് ബട്ട് വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ന്യൂട്രോണിക്സ് ബിക്കം ദ നമ്പർ വൺ കമ്പനി ഇൻ ഹൈപ്പർ കൺവർജൻസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറേജ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറേജ് നെറ്റ്വർക്ക് നിങ്ങളുടെ വെർച്വൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നിങ്ങനെ ത്രീ ടിയർ മോഡലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം വി എം വെയർ പിന്നെ ഒരാളായിരിക്കാം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൈ വേറെ ആയിരിക്കാം സ്റ്റോറേജ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അതിന് മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയ സാൻ നാസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇവരെല്ലാം പരസ്പരം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചേർന്ന് പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന സൈലോ ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചുകൾ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കപ്പെട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇത് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ള പലരും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി കണ്ടുപിടിച്ച വഴികളിലൊന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്ന വളരെ ഒരു ബസ് വേർഡായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പർ കൺവെർജ്ഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതലൊക്കെയാണ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ന്യൂട്രോണിക്സ് ഒക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ഫീൽഡിലുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത് അത് ഒരു വളരെ സ്റ്റിഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഗാർഡ്നർ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രോണിക്സും വി എം വെയറും ഒക്കെ ഏകദേശം തുല്യമായ ലെവലിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ന്യൂട്രോണിക്സിന്റെ സൊല്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ വി എം വെയറിന്റെ വി സാൻ വി എക്സ് റെയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് അടക്കം അപ്പോ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് മാറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷെ ന്യൂട്രോണിക്സ് ഏറ്റവും ആദ്യം അവരുടെ ഹൈപ്പർവൈസറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ത്രീ ടിയർ ആർക്കിടെക്ചറിനെ മാറ്റി ഒറ്റപ്പെട്ടിയാക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹൈപ്പർവൈസറായിട്ട് അവർ ആദ്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന വി എം വെയർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ന്യൂട്രോണിക്സ് അവരുടെ ഹൈപ്പർവൈസറായിട്ട് വി എം വെയറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ന്യൂട്രോണിക്സ് അവരുടെ സ്വന്തമായ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഹൈപ്പർവൈസർ പുറത്തിറക്കി അതിന്റെ പേര് അക്രോപൊലീസ് ഹൈപ്പർവൈസർ അഥവാ എ എച്ച് വി എന്നായിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗെയിൻഡ് പോപ്പുലാരിറ്റി ഇൻസിഡന്റ്ലി ഞാൻ ഒരു ന്യൂട്രോണിക്സ് എൻവയറമെന്റ് ഇവിടെ ഹുക്ഡ് ആണ് ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ന്യൂട്രോണിക്സ് എൻവയറമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റുകളൊന്ന് ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ന്യൂട്രോണിക്സിന്റെ എൻവയറമെന്റ് ഈ എച്ച് 
ദെൻ എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെവലുള്ള സൊല്യൂഷൻസും എൻ്റെ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൊല്യൂഷൻസും എല്ലാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റ പാക്കേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതേസമയം തന്നെ ഈ ഉപകരണം തേർഡ് പാർട്ടി പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഒരു മറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്കും മറ്റ് വെർച്വൽ ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നാസ ആയിട്ടും സാൻ ആയിട്ടും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ ഉപകരണങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് അപ്പോ ഞാൻ ആ ദിസ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈപ്പർ കൺവർജൻസ് ഞാൻ അതിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് ന്യൂട്രാണിസിനെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ യെസ് പ്ലീസ് സംബഡി സാക്ഷിത ാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് തൽക്കാലം ഞാൻ ഗെയിമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നൊരു ഗെയിമാണ് കേട്ടോ ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ആർക്കാണെങ്കിലും ഈ ന്യൂട്രാണി സാറ്റ്മിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് അധികം പണിയൊന്നും ഇല്ല പണിയൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നാട്ടുകാർ അറിയണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ നത്തിങ് ടു ഡോ എന്നൊരു ബട്ടൺ ഈ ന്യൂട്രാണിസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പണിയില്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ജോലി ഇല്ലാതാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നൊരു ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരാണത് മോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് അപ്പോ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും മൊബൈലിലൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയി ഗെയിം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ടു ട്വന്റി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഗെയിം കളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഐ ടി മാനർ എന്ത് പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ചോദ്യകർത്താവിനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള പ്രതികരണം അറിയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ സോ ഗെയിമിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സൊല്യൂഷൻസ് ഇതിനകത്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ബിൽഡ് ഇൻ ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ന്യൂട്രാണിക്സ് എൻവയർമെന്റ് മുമ്പ് ന്യൂട്രാണിക്സ് എൻവയർമെന്റ് കുറച്ച് പേര് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ന്യൂട്രാണിക്സിന്റെ എൻവയർമെന്റ് ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ എൻവയർമെന്റ് ഒന്ന് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ വി എൻവയർ എൻവയർമെന്റ് ഫെമിലിയർ ആണ് ന്യൂട്രാണിക്സിന്റെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ എൻവയർമെന്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊന്നും നോക്കിയില്ല അപ്പോ ഇനി ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒൻപത് മണി അടുത്താവുന്നു ഞാൻ ആദ്യ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കഷൻ ഉള്ള സമയം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ വൺ മാൻ ഷോ കളിച്ച് പോകുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അല്പസമയം പൊതു ചർച്ചകളിലേക്ക് ഒന്ന് മാറാം അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങളാവാം എന്നിട്ട് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ മറുപടി താൻ ായിരിക്കും <laughs> 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 കാരണം വി എം വി എം വെർ വർക്ക് സ്റ്റേഷന് അതിൻ്റെതായ ഒരു പവർ എക്സ്ട്രാ കാര്യ ലെവലിൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ലെവലിലെ കാര്യങ്ങളിലെ കൺട്രോളുണ്ട് പിന്നെ ഒഫീഷ്യലി പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം ഒറാക്കിൾ വെർച്വൽ ബോക്സ് ഫ്രീ ആണ് വി എം വെർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ അറൗണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡോളർ ചെലവുണ്ട് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ യു ഗോഡ് ഇറ്റ് റൈ ഓക്കെ അപ്പം ഏതാ ആ കോ ആ കോസ്റ്റ് അല്ലല്ല ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ കാശ് മുടക്കാതിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാരനെ ആർക്കും പഠിപ്പിക്കേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിനും ഒരേ ചിലവായിരിക്കും വരുന്നത് ക്രൂരമായി പറഞ്ഞാലും മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബിയുടെ റാം ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് നല്ലത് തേർട്ടി ടു ജി ബി എസ് എസ് ഡി ഒരു ഒരു മസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ പേഴ്സണലി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങളുടെ യൂസ്ഡ് എച്ച് പി വർക്ക് സ്റ്റേഷനോ അല്ലെ പഴയ ഒരു സർവറോ സർവറിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു ഈ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ സീരീസിലെ മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പഴയത് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഐ ത്രീ മെഷീൻ കിട്ടിയാലും മതി നല്ലൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നല്ലൊരു ഇന്റൽ പ്രോ തൗസൻഡ് ബോർഡൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കിട്ടിയാൽ ഒരു യൂസ്ഡ് എറണ ചെറിയ വിലയ്ക്ക് ഒന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുക അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോർമൽ ലെവലില് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും
ഞാനത് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യില്ല ഫോർ ജി ബി റാമുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തില് വെറുതെ നിങ്ങൾ അതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണോന്ന് ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യില്ല അത് വേറെ വേണ്ടി വരും ഞാനത് സ്പെക്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്കളോട് വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം ഹലോ സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ ഞാൻ നോർമലി ഇപ്പോൾ ഈ ലാബ് ചെയ്തു വരുന്നത് ട്രൈഫീഷ്യലി എനിക്കൊരു ന്യൂ ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലി ഇപ്പോൾ ലാബ് ചെയ്തു വരുന്നത് ഹൈപ്പർ ബി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിലാണ് എൻ്റെ വിൻഡോസ് ടെൻ വിൻഡോസ് ടെൻ ഹോം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പ്രോ പർച്ചേസ് ചെയ്തു പ്രോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഹൈപ്പർ ബി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പോ ഞാന് നോർമലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൈപ്പർ വീല് തന്നെ ഹൈപ്പർ വി കോൺഫിഗർ ചെയ്യും നെറ്റിംഗ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സെർവറിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ വീലിലെ കാരണം നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ലാബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ വി യൂസ് ചെയ്തോണ്ട് സാർ അത് ഹൈപ്പർ വി ഇത് മറ്റേ ഈ കറന്റ് എൻവയോൺമെന്റിൽ അത് എത്രയാണ് കോപ്പേ ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണം എൻ്റർപ്രൈസുകളിൽ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സീരിയസ് ഡേറ്റ സെന്റർ എൻവയറമെന്റിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ എണ്ണം കുറവാണ് മറ്റ് പല സൊല്യൂഷൻസിന്റെ സപ്പോർട്ടും അതിനകത്ത് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അസ്യൂർ അടക്കമുള്ള മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാത്ത ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എൻവയറമെന്റിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ലൈസൻസിങ്ങിന്റെയും ബിസിനസ് കഴിവുകളുടെയും ഭാഗമായിട്ട് ഹൈപ്പർ വേ പലയിടത്തും ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തെ മൊത്തമായി ഒന്ന് ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിഫറബിളി അടുത്തൊരു സൊല്യൂഷൻ നോക്കുക ഇ എസ് എക്സ് ഐ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് തുടങ്ങി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇനി ദേവസി എന്തോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ആ പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനികൾ പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡിലേക്ക് ലൈക്ക് പല റീസൺസ് ഉണ്ടാവാം എന്റെ ഡേറ്റ ഇന്റഗ്രിറ്റിയുടെ കാര്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്ലൗഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഭയമുള്ള പല കാര്യമുണ്ടല്ലേ എന്റെ ഡേറ്റ അപ്രതിരിക്കുന്നവന്റെ ഡേറ്റയുമായി കൂടിക്കഴിയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലും കമ്പനികളുടെ കൺസേൺസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ തന്നെയാണോ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ പോലെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളുടെയും നിയമത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പലതും കൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡുകൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ട് ഈ ന്യൂട്രാണിക്സ് ലെവലിൽ ഞാൻ ഈ സൊല്യൂഷൻ കാണിച്ച് എൻ്റർപ്രൈസ് ക്ലൗഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആശയമാണ് അപ്പോൾ ഒരേ സമയം ക്ലൗഡിലേക്കും ഒരേ സമയം ഓൺ പ്രൊമിസിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പൊ ന്യൂട്രാണിക്സിന്റെ ഒക്കെ പുതിയ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വി എം വേറിനും വിത്ത് എ ഡബ്ല്യു എസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വി എം വേറിനും ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഓൺ പ്രൊമിസിൽ വി എം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലൗഡിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് സീംലെസ് ആയിട്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു കണക്ടിവിറ്റി അതിലേക്കാണ് ലോകം പോകുന്നത് അതായത് ഓൺ പ്രൊമിസസ് ഫിസിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് ഒപ്പം തന്നെ ക്ലൗഡിനെയും കൂടെ ക്യാറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല വേറെ നിങ്ങളുടെ പേര് ഫുൾ നെയിം കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് കിട്ടാനും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഫോം ഞാൻ അവിടെ ഗൂഗിൾ ഫോൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആ ഗൂഗിൾ ഫോം ഒന്ന് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇത് രണ്ടും വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒന്ന് ആ ഫോം എടുത്ത് ആ യൂട്യൂബിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൂടെ നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെയുള്ളവർക്കൊന്ന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ യൂട്യൂബ് ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാ നോക്കിയിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ ദേവസി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ലേനമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ചുറ്റുമുള്ള ലെവൽ ഇൻഡസ്ട്രി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതാണ് വലിയ തോതിൽ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ സൊല്യൂ
വെർച്വൽ മെഷീനുകളെ വൻതോതിൽ ഡിപ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് ന്യൂട്ടാണിക് സ്കാം എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ ദെൻ വി വി എം വെയറിന് വി റിയലൈസ് ഓട്ടോമേഷൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് വി റിയലൈസ് സീരീസിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുൾപ്പെടെ എല്ലായിടത്തും ഓട്ടോമേഷനുകളുടെ അതിപ്രസരമാണ് വരുന്നത് ദെൻ ഡെവോപ്സിന്റെ കാലവുമാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കോഡിങ് താല്പര്യം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോഡിങ് സ്കിൽസും നിങ്ങളുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സ്കിൽസും കൂടെ ഒരുമിച്ചൊക്കെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളൊരു തകർപ്പൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോ ഈ സെർവർലെസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണെന്നാണ് സാറേ അത് ഈ കണ്ടെയ്നറൈസേഷന്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് സെർവർലെസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ സ്പിന്നപ്പ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് കാര്യം നടക്കുക നമ്മൾ ബുക്ക് മൈ ടിക്കറ്റ് എന്തായാലും പേര് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ സമീപ ഭാവിയിൽ ഈ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് സ്റ്റൈല് കംപ്ലീറ്റ് മാറുന്നതാണല്ലോ അല്ലേ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ല അത് നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് അതാണ് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് ഒരേ ലെവലില് സ്റ്റേബിൾ ഒതുങ്ങിക്കൂടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് ഭീഷണിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത് സോ വട് ഐ എം നോർമലി ട്രൈങ് ടു സേ കീപ്പ് ലേണിംഗ് അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ സാറേ ഈ ആമസോൺ അതായത് സാധാരണയായിട്ട് ആമസോണിന്റെ ക്ലൗഡ് ആണല്ലോ അത്ര ബൂമിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പറഞ്ഞേക്കണ അല്ലേ ആമസോൺ ക്ലൗഡ് അതിപ്പം കോമ്പറ്റീറ്റർ സൊല്യൂഷൻസ് പലത് ഈവൻ അലിബാബ അടക്കം ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വെനവർ വി ആർ തിങ്ക് അബൌട്ട് ക്ലൗഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഡബ്ല്യൂ എസ് ആർ ആസിയോ അതിപ്പോഴും ഒരു കോമൺ ചോയ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതും നല്ലൊരു പഠന മേഖലയാണ് ആമസോണിലേക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യാം എന്ത് ഇപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ എന്ത് പഠിക്കണം എന്നാളെ ചോദിക്കുമ്പോഴാ പലപ്പോഴും എന്തിലേക്ക് തിരിയണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം കണ്ടു പ്ലീസ് കൺവേ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രോണിക്സ് ഓവർ വി എക്സ് റെയിൽ എന്നൊരു ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു ശരിക്കും വി എക്സ് റെയിൽ എന്നത് ഈ ന്യൂട്രോണിക്സ് ഇറക്കിയ ഒരു ബോക്സ് ആ ബോക്സിന് പകരമായിട്ട് വി എം വെയർ ഇറക്കിയ ഒരു ബോക്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലും ഈ ഐഡിയാസ് പലതും ന്യൂട്രോണിക്സ് വി എം വെയറിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി എക്സ് റെയിലിന്റെ കേസിൽ ന്യൂട്രോണിക്സിന്റെ ബോക്സിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വി എം വെയർ വി എക്സ് റേ ഇറക്കുന്നത് ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ ഇതിലെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം ഇനീഷ്യലി ന്യൂട്രോണിക്സ് ഉപയോഗിച്ച സൂപ്പർ മൈക്രോയുടെ അതേ ഹാർഡ്വെയർ തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി വി എക്സ് റെയിലിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഇപ്പൊ അത് ഡെല്ലിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോ വി എം വെയർ ഇസ് എ ഡെൽ കമ്പനി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡെല്ലിന്റെ സൊല്യൂഷനാണ് വി എക്സ് റെയിൽ വരുന്നത് വി എക്സ് റെയിലും ന്യൂട്രോണിക്സും സിമിലർ സൊല്യൂഷനും സിമിലർ ടെക്നോളജിയുമാണ് ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രം ഞാൻ പറയാം വി എസ് റെയിൽ അത് വെൻഡർ ലോക്ക്ഡ് ആണ് അതായത് അതിൽ വി എം വെയർ ഇ എസ് എക്സ് ഐ എന്ന ഹൈപ്പർവൈസർ മാത്രമേ റൺ ചെയ്യൂ ന്യൂട്രോണിക്സിന്റെ കേസിൽ വി എം വെയർ റൺ ചെയ്യും അതിനതിന്റെ പുറത്ത് സെൻ സെർവർ റൺ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ന്യൂട്രോണിക്സ് എഗെയിൻ ഹൈപ്പർ വി റൺ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ന്യൂട്രോണിക്സിന് സ്വന്തമായ ഒരു സൗജന്യ ഹൈപ്പർവൈസർ ഉണ്ട് അക്രോപോലീസ് ഹൈപ്പർവൈസർ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് നേരത്തെ ഷെയർ ചെയ്ത സ്ക്രീനുള്ള ആ ക്ലസ്റ്റർ അക്രോപോലീസ് ഹൈപ്പർവൈസറാണ് അപ്പൊ മിനിമം ലെവലില് നാല് ഹൈപ്പർവൈസറുകളുടെ ചോയ്സ് ഒരു യൂസർക്ക് കിട്ടുകയാണ് അപ്പൊ വെൻഡർ ലോക്കിംഗ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യു നീഡ് ടു മൈഗ്രേറ്റ് ഫ്രം ഫിസിക്കൽ ടു വി എം വെയർ യെസ് അജിത്താണ് ചോദിച്ചത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി ടു വി കൺവെർഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് വി എം വെയർ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ കൺവെർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഈ വി എം വെയർ എൻവയർമെന്റ് വേണേൽ ന്യൂട്രോണിക്സോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ സൊല്യൂഷൻ ന്യൂട്രോണിക്സ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് കമ്പനിയുടെയും ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് അവരുടെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സാർ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ സാർ പറഞ്ഞു വി എം വെയറില് വി എം വെയർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ നമ്മള് യു എസ് ബി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അത് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ആണോ സീരിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഹൈപ്പർവൈസർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം
എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഹാർഡ്വെയറിലാണ് റിയൽ ന്യൂട്രോണിക്സ് ഹാർഡ്വെയർ അല്ല ഇത് ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ താഴത്തെ കാണാം ഇത് ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് ആണ് ന്യൂട്രോണിക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷൻ സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ആണ് ദെൻ നിങ്ങക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഇല്ല എന്ന് വെക്കുക ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഇല്ല എന്ന് വെക്കുക കയ്യില് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഈ മൊമെന്റിൽ ഒരു ട്രൈ നോക്കണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഓൺ ദ ക്ലൗഡ് എന്ന് അറിയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് കൊടുത്താൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്രോണിക്സ് ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് നിങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ അവര് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് നടത്തും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല പവർ ഉള്ള ഒരു മെഷീനിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോ ഇ എസ് എക്സ് ഐ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ ഇതിന് മിനിമം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി രണ്ട് മിനിമം വേണം മിനിമം ഒരു വെരി ബിഗിനർക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും അത്രയും വേണം ഇരുപത് ജി ബി കൊണ്ട് കാര്യം നടക്കും ടെക്നിക്കൽ ഇരുപത് ജി ബി കൊണ്ട് കാര്യം നടക്കും പക്ഷെ ഇരുപത് ജി ബി നിങ്ങളുടെ സീരിയസ് ആയ ഒരു വർക്ക് നടക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ലേൺ ചെയ്യാതെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഓൺ ദ ക്ലൗഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ അത് വേണമെന്ന് വെർച്വൽ പ്ലേ വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കാശ് കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ലാബുകളാണോ ചോദിച്ചത് ലൈക്ക് മിക്ക കമ്പനികളും അവരുടെ സൊല്യൂഷൻ അവരുടെ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം വി എം വെയറിനാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ലാബ് ഉണ്ട് മുമ്പൊക്കെ ഇത് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ മിക്ക സൊല്യൂഷൻ ലെവലും വി എം വെയറിന് ഇതിന് ഇതാണ് ഇതൊരു ഫ്രീ ലാബാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഫ്രീ ലാബാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇനി ന്യൂട്രോണിക്സ് തൈ കാരണം നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷൻ തൊട്ട് മുമ്പ് കാണിച്ചല്ലോ അത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ലാബുകൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി കാശ് കൊടുത്ത് ലാബ് ഉപയോഗിച്ച് ലൈക്ക് അതൊരു ദേവസ്ഥ ഇപ്പൊ കാനഡയിലാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു കോമൺ അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഒരാഴ്ച അതിന് വേണ്ടി മാറിയിരിക്കുന്നു കമ്പനി ലീവ് എടുക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പെയ്ഡ് സർവീസുകൾ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നു പുറത്തിറങ്ങി ആ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ട് വന്ന് അടുത്ത് വന്ന് കരിയർ മാറുന്നു അല്ലേ ആ ഒരു അപ്രോച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ വാല്യൂ ഫോർ മണി ഉണ്ട് ഇനി അത് ആര് തരുന്നു എന്നനുസരിച്ചാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ തരുന്നു ആരാണ് എവിടെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഉൾപ്പെടെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒറ്റ വാക്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല മേ ബി നമുക്കൊരു ഫർദർ ലെവൽ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ബിനു ചോദിച്ചത് ബി എം വെയർ ആണോ ഏത് ന്യൂട്രോണിക്സ് ആണോ ബെറ്റർ ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രോണിക്സിനകത്തും ഒരു പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ചാൻസ് അതിനകത്ത് റൺ ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പർവൈസർ വി എം വെയർ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ വി എം വെയർ വേഴ്സസ് അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വാക്കെന്ന് അർത്ഥത്തിൽ ന്യൂട്രോണിക്സോ മറ്റു സൊല്യൂഷനോ ചിന്തിക്കുന്ന കൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എല്ലാം അറിയണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈനലി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോസ് പുള്ളിയുടെ പഴയ ബ്ലാക്ക്ബെറിയിലെ കോൺടാക്റ്റ് ഐഫോണിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പണിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അറിയാലോ ഐ ടി അഡ്മിന്റെ പൊതു അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒന്ന് ദെൻ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം സ്കിൽ സെറ്റ് നമുക്ക് വേണം മൾട്ടി ലെവലിൽ നമുക്ക് സ്കിൽ സെറ്റ് വേണം നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഉപഭോക്താവൊന്നും അല്ല പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റർ ആണ് ബെറ്റ് ഫോർ ദ വിന്നിങ് ഹോൾസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ അപ്രോച്ച് ഇഫ് എ കമ്പനി ഈസ് ലീഡിങ് നമ്മൾ അവരുടെ പുറകെ പോകും അല്ലെ അവർ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ സൊല്യൂഷൻസ് പഠിക്കും അപ്പൊ അതിപ്പോ അതിപ്പോ അത് എ ഡബ്ല്യു എസ് ആണെങ്കിലും അസ
ഇതിന് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് ടു അല്ലെങ്കിൽ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് ത്രീ ഉണ്ട് ഒരു നോഡ് ഫെയിലിയറോ രണ്ട് നോഡ് ഫെയിലിയറോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനുണ്ട് അതിപ്പോൾ എല്ലാ ഹൈപ്പർ കമ്പനി സൊല്യൂഷനും ഇതിന്റെ ഫയൽ റിപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടെയ്നർ ലെവൽ റിപ്ലിക്കേഷനും ഹാർഡ്വെയർ ലെവൽ റിപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർവീസ് എക്സ്ട്രാ ലൈസൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബിൽഡിൻ ആണ് റിമോട്ട് സൈറ്റുകളിലേക്കും ഈവൻ ക്ലൗഡിലേക്കും ക്ലൗഡ് മീൻസ് എ ഡബ്ല്യു എസ് ആവാം അസ്യൂർ ആവാം ന്യൂട്രാണിക്സിന്റെ സ്വന്തം സൈലീപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ലൗഡ് ആവാം എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും വർക്ക് ലോഡ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ ഡേറ്റ റെസലിയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോ എല്ലാ കമ്പനികളും ഇപ്പം വി എം വേറിനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എസ് ആർ എം സൈറ്റ് റിക്കവറി മാനേജ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഫയൽ റിപ്ലിക്കേഷൻ സർവീസ് ഉണ്ട് അതേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്ലൗഡ് ബേസിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലെവലിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു കോമൺ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മുടെ ക്ലൗഡ് ബേസിലോട്ട് അങ്ങ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബേസിക് ലെവൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്കൊരു എല്ലാ കമ്പനികളും അവരുടെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ട്രാക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അഷൂറിനാണ് അഷൂർ ക്ലൗഡ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് എയ്സഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ കോഡ് ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് നോക്കിട്ട് പറയാം ഓക്കെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വളരെ ഈസി ആണ് അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല ഫ്രീ ആണ് ലേണിംഗ് ട്രാക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേവസ്യം പറഞ്ഞ ഇൻസ്പെയറായിട്ട് ഞാനത് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ട്രാക്ക് അതാവട്ടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ സാർ തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ട് അതിന് പക്ഷെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം പക്ഷെ ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡിന് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അറിയാം കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കാം അഡ്മിൻ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ വൺ സീറോ ത്രീ ആർക്കിടെക്ട് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ആ ട്രാക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ചാറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ ഇഫ് പോസിബിൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബ് ലിങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് ന്യൂട്രാണിക് സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ജനറൽ ട്രാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എൻ സി പി ന്യൂട്രാണിക്സ് സർട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാക്കാണ് തുടങ്ങുക മുമ്പ് അത് എൻ പി പി എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേര് അത് ന്യൂട്രാണിക്സ് സർട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന ട്രാക്കിൽ നിന്നാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ ക്യാപ്പ് ആണ് ന്യൂട്രാണിക്സ് സർട്ടിഫൈഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രൊഫഷണൽ മൂന്നാമതൊരു ട്രാക്ക് ന്യൂട്രാണിക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എക്സ്പെർട്ട് ആണ് അത് വേൾഡ് വൈഡ് ആണ്ട് അറുപത് എഴുപത് വരെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്തായാലും ഞാൻ എൻ ക്യാപ്പ് വരെയാണ് ന്യൂട്രാണിക്സിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവൽ ട്രാക്ക് അതുകൂടാതെ അവരുടെ കൺസൾട്ടൻസി ട്രാക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എൻ സി എസ് സി ആൻഡ് എൻ സി എസ് എ വരെയാണ് ന്യൂട്രാണിക് സർട്ടിഫൈഡ് കൺസൾട്ടൻറ്റോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററോ ആണ് പക്ഷെ ആ രണ്ട് ട്രാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ണർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ന്യൂട്രാണിക്സിൻ്റെ പാർട്ണർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഡയറക്ട് ട്രാക്ക് എൻ സി പി ആണ് ബൈ ദ വേ ഐ ഹാവ് എ വെബ്സൈറ്റ് കോൾഡ് എൻ സി പി ട്രെയിനിങ് ഡോട്ട് കോം അതിനകത്ത് ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് യു ആർ സീയിങ് മൈ ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ സൈറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി അത് ആക്ച്വലി ഞാനൊരു ബ്ലോഗ് സൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് എങ്കിലും ഹൗ ടു രജിസ്റ്റർ ഫോർ എൻ സി പി എക്സാം എന്ന ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഹൗ ടു രജിസ്റ്റർ ഫോർ എൻ സി പി എക്സാം ഈ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് യു മോർ
എത്രത്തോളം ലോങ് റണ്ണിൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് എത്ര ഭംഗിയായി വെർച്വൽ പ്രോസസ്സറിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എത്ര ഭംഗിയായി മെമ്മറി മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആസ്പെക്റ്റുകൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഹൈപ്പർ വിയേക്കാൾ മുമ്പിൽ വി എം വേ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൂവ് പ്രൂവൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക പിന്നെ ബിസിനസ് ആസ്പെക്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ബിസിനസ് ആസ്പെക്ട് മാറ്റി നിർത്തിയാലും ഐ വിൽ വൗച്ച് ഫോർ വി എം വേർ ആ രണ്ടും തമ്മിൽ താങ്കൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഹൈപ്പർ വീക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഓൺ പ്രമൈസ് ഡേറ്റ സെന്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹൈപ്പർ വീക്ക് മെഷീനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അജുർ ക്ലൗഡിലോട്ട് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് വി എം വേറിന് അജുർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു നേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല ആകെപ്പാടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് എ ഡബ്ല്യു എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് പക്ഷെ അതിന് അഡീഷണൽ ടൂൾസും എഫേർട്ടും ആവശ്യമാണ് പിന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് ഒരു വെർച്വലൈസ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റോർ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ് നമുക്ക് വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഡി ആർ സിനാറിയോയിലൊക്കെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ സെന്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പോട്ടിൽ ഈ വി എമ്മിനെ ക്ലൗഡിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ കട്ട് ആവാതെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സാറേ ഒരു ഡൗട്ട് ഇപ്പോൾ അധികം പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് ക്ലൗഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അല്ലേ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അടുത്ത ഭാവിയിൽ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ് ഇല്ലാതെ എല്ലാ കമ്പനീസും പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡിലോട്ട് മൂവ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ടോ പ്രൈവറ്റിലേക്കോ പബ്ലിക്കിലേക്കോ പബ്ലിക്കിലോട്ട് പബ്ലിക്കിലോട്ട് മൂവ് ആവാനുള്ള സാധ്യത അതിനകത്തൊരു ഒരു ഫാക്ട് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ കാര്യം ദ മൊമെന്റ് ഞാൻ എനിക്ക് ക്ലൗഡ് ഒക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ദ മൊമെന്റ് ആസ് എ നോർമൽ കമ്പനി ആദ്യ മാസത്തെ ബില്ല് വരുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമെന്ന് പറയും കാരണം പല ക്ലൗഡ് എൻവയറമെന്റുകളും പ്രോപ്പർലി പ്രൊവിഷൻഡ് ആയിരിക്കില്ല അത് പലതും ഓവർ പ്രൊവിഷൻഡ് ആയിരിക്കാം പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഫിസിക്കൽ മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ മെമ്മറി കിടന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ബാക്കി അവിടെ ഓണാക്കി കിടന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലോ എന്ന് മട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് പത്ത് വി എമ്മുകൾ ആമസോണിൽ ഓണാക്കി ഇട്ടാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ഓണാക്കിയിട്ട് എന്തിനാണെന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ മന്ത് നമുക്ക് ബില്ല് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പല ലീഡിൽ അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സർവീസിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പല ലെവലിലാണ് പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വെൻ യു ഹിറ്റ് ദ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ പലപ്പോഴും കമ്പനി പറയും ഈ കളി വേണ്ട നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ നമ്മുടേതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മട്ടിൽ പറയും പിന്നെ നൂറ് ശതമാനം പബ്ലിക്കിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സമയം ഉടനെ വരുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പേഴ്സൺ ടു കമൻറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓൺ പ്രൊമിസ് ഡേറ്റാ സെൻറ്റർ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം ജോൺസൺ എന്ത് പറയുന്നു ന്യൂട്ടാണ് ആ ഏതാ പറയ അത് അതിന്റെ ഒരു ആദ്യ ഡ്രൈവ് എസ് എസ് ഡി ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കണം അതിന് ഓപ്ലോഗ് ഡ്രൈവ് എന്നാണ് പറയുക അതിന് ഇനീഷ്യൽ ഡേറ്റകൾ ഹോട്ട് ഡേറ്റ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു എസ് എസ് ഡി ഡ്രൈവും അതിന്റെ കോൾഡ് ഡേറ്റ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് റെഗുലർ രണ്ട് ടിയർ ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ ന്യൂട്രാണിക്സിന്റെ തിയറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മിനിമം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ജി ബിയുടെ എസ് എസ് ഡി ഡ്രൈവും മിനിമം അഞ്ഞൂറ് ജി ബിയുടെ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ പരി രണ്ടും എസ് എസ് ഡി ആയാലും വിരോധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ മിനിമം ഒരു എസ് എസ് ഡി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് മറ്റേ അഞ്ഞൂറ് ജി ബി അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സാർ നേരത്തെ ഡോക്ടർ വി എം ആറിന് ഒരു കോമ്പറ്റീഷനായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അല്ല ഞാൻ വെർച്വലൈസേഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റിന്റെ ആശയത്തിന് ഒരു അതൊരു ഡൈവേർഷൻ ആണ് ഡോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറുകൾ എന്നാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കമ്പനികൾ വി എം ആർ അടക്കമുള്ള കമ്പനികളും മറ്റെല്ലാ കമ്പനിയും ചെയ്ത് അവർ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഈ കൺസെപ്റ്റിനെ അവരിലേക്ക് അങ്ങ് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആക്കി അവരെടുത്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ
ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വേറൊരിടത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്പിന്നപ്പ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് നമ്മളത് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വേറൊരിടത്തോട്ട് സ്പിന്നപ്പ് ചെയ്യും കണ്ടെയ്നറിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നെ ഈ സഹായ ഘട്ടത്തിൽ സഹായിക്കാൻ സാറേ ഡോക്ടർ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇന്റേണൽ പ്രോസസ് ഇന്റേർണലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ മൈക്രോ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ് പക്ഷെ ബൈ നേച്ചർ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് റിലയബിൾ ആണ് മെഷീനുകളെക്കാളും വി എമ്മുകളെക്കാളും റിലയബിൾ ആണ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ബുക്ക് മൈ ടിക്കറ്റ് എന്തായാലും ബുക്ക് മൈ ഷോയോ അവര് അവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടെയ്നറൈസ്ഡ് ആയ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ആദ്യ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഒന്നൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാറ്റിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ കണ്ടെയ്നർ ബേസ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലോഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ കൂടുതൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യും അതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ഈ ലോഡ് കുറഞ്ഞാൽ ഉടനെ കണ്ടെയ്നേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്കെയിൽ അപ്പ് സ്കെയിൽ ഡൗൺ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് വലിയ ശല്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെ പേയ്മെന്റ് ലെവലിലും ഉൾപ്പെടെ ലെവലിലും ഒന്നും വലിയ ശല്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല പേയ്മെന്റ് ലെവൽ തന്നെയല്ല സാറേ അവരുടെ പ്രൈമറി റീസൺ ഈ ലോഡ് മാനേജ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡീൽസ് വരുമ്പം ഒത്തിരി ലോഡ് വരും അപ്പൊ ഈ ലോഡിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ സർവേഴ്സോ വെർച്വൽ മെഷീൻസോ ഒക്കെ ആ സ്പോട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് പെട്ടെന്ന് സ്പിന്നപ്പ് ചെയ്യാം ആ ലോഡ് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ കില്ല് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ബാക്ക് എൻഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റുകളായിരിക്കും ഇതിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ലോഡ് ബാലൻസിന് പകരമല്ല വർക്ക് ലോഡിന്റെ കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു വെബ് സെർവറിന് ആയിരം പേരെ കേട്ടാനേ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ അടുത്ത ആയിരം പേര് വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വെബ് സെർവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അതിനൊരു ടൈം ഡിലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ റാപ്പിഡ് സ്പൈക്ക് ഇൻ ദ ലോഡ് ലോഡ് പെട്ടെന്ന് കൂടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് പുറകിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാനാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഇവിടെ സി ബി സേവിയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ അത് വിചാരിച്ചു കണ്ടെയ്നറിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ബേസിക്കലി ഒരു സെഷനായിട്ടോ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് പക്ഷെ അത് പ്രിഫറബിൾ എനിക്കൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഓഫ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല Uh, we can sure. take it forward and maybe make it as a topic worth discussing we will put it in 30 minutes webinar and we will prepare it that will be better okay fine because we have to take it for 5 minutes we have to take it for 6 minutes we have to take it for 5 minutes we have to take it for 5 minutes lockdown is not a lockdown we have to take it for police I have to take it for 10 minutes 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 യൂട്യൂബിലെ ജി മാത്രമാണ് ഡെവലപ്പർ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പണിയും നമ്മൾ എടുക്കണോ നടത്താം കോഡിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഓട്ടോമേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന ലെവലിലുള്ള ഒരു പുതിയ തൊഴിൽ മേഖലയുടെ പേരാണ് ഈ ഡെവോപ്സ് ക്ലൗഡ് എൻവയറമെന്റിൽ മൊത്തം വരുന്നത് ഞാനൊന്ന് താങ്കൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പറയാണ് ക്ലൗഡ് എൻവയറമെന്റിൽ മൊത്തം വരുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഡെവോപ്സ് ലെവലിലേക്കാണ് ഡെവോപ്പ് എന്നൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതല്ല അതൊരു കരിയർ പെർസ്പെക്ടീവിലാണത് പിന്നീട് ഒരു തോട്ടും കൂടെ അതിനകത്തുള്ള സാറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കോഡ് വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഡെവ് എൻവയൺമെന്റോ ടെസ്റ്റ് എൻവയൺമെന്റോ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കോഡ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെവോപ്സ് ശരിക്കും ഒരു ടെക്നോളജി അല്ല അത് ഡെവോപ്സ് ഒരു 
തോട്ട് പ്രോസസ് ആണ് അജായിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആരോ ബാക്കിയുള്ള ലിങ്ക് ചോദിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ മറ്റേ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമിന്റെ ലിങ്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു കേൾക്കുന്നു ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മെഷീനിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹലോ ന്യൂട്രോണിക്സിന്റെ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ടുണ്ട് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ നോ പ്രോബ്ലം പിന്നീട് ഞാൻ യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പിങ് മീ ഡയറക്ട്ലി ഓക്കെ and uh let me it's almost time aanu nammal ipo nammal nikkunnathu appo still we are holding with the 75 people on board with our zoom meeting and more than 100 edak hit idiru namukku youtube il ipo 57 per undu namukku inathu then youtube la link available a irikum public link aanu yan aadi idu zoom meeting record cheyan vichayana pinne vichay anyhow we are actually doing it on youtube youtube la available aanu അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നീട് റെഫറൻസിന് വേണ്ടി കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആവാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ് സോ ദ സംബഡി ക്യാൻ ആക്ച്വലി കം ഫോർവേഡ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെയും കൂടെ വീഡിയോസ് വന്നോളുമല്ലോ അതിനകത്ത് ദെൻ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെഷൻ ഐ നോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രട്ടി സ്മോൾ സെഷൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ചെറി ചെറിയൊരു ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് സർവിങ് ആസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് വെർച്വലൈസേഷൻ ജനറൽ ഇത് കൂടാതെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബേസിക് ഐ ടി ഇൻഫ്രയുടെ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സോളിഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിലോട്ടൊക്കെ വരുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഈ ഫീൽഡിലുള്ള അല്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് സോളിഡ് നോളജ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുക അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇടയ്ക്ക് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ യൂട്യൂബിൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചാനൽ വരെ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി ലിങ്കുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഇത്രയും പേരുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പത്ത് എഴുപത് പേരുണ്ട് ഇവരൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് ഇടയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് എഫ് ബിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി മേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് വാട്ട് യു ആർ വാച്ചിങ് റൈറ്റ് നോ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓൾസോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ കാരണം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഇത് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതാണ് കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം മേ ബി ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കൊച്ചു 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 സീരീസുകളുമായിട്ട് ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഫീൽ ഫ്രീ ഈ ഇടുന്ന പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് ആവാം അതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ അടുത്തൊരു വെബിനാറിനുള്ള വിഷയം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം കണ്ടെയ്നറിന്റെ കാര്യം ജോൺസൺ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്തൊരു വെബിനാറിനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം പ്രിഫറബിൾ ഇത്ര നീണ്ടതായത് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം ആളുകൾക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പല തിരക്കുകൾക്കിടയിലായിരിക്കും ആളുകൾ ഇതൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വർക്കിലോട്ടൊക്കെ തിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് എങ്കിൽ ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും വളരെ നല്ല ശതമാനം പേര് ഇപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്തു നൂറിന് മുകളിൽ വന്നില്ല കേട്ടോ താങ്ക്സ്ഫുള്ളി ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത് കൂടുതൽ ശരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പേര് യൂട്യൂബിലോട്ടൊക്കെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക് ലെവലിൽ പറയാനുള്ളത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ആയി നമ്മൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പതി നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ചാറ്റ് ബോക്സിലിട്ട് ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം and i will drop you your certificate adu adhe sambhavam njan youtube le public comment box ilum ittittunde i hope so ittittunde thank you then ningalum kude onnu idu kaiyittana njan ittola avade baaki ittola pinne
എന്തെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പതിയെ ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ബേസിക്സ് മുതൽ സാർ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ആ ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് പലപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ഓരോ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യം നോക്കി നോക്കി പോവായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ജേർണി വളരെ നല്ലതായിരുന്നു താങ്ക്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു കണ്ടുമുട്ടാൻ നേരിട്ട് നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും വിർച്വലി ആണെങ്കിൽ പോലും സാറ് ദുബൈയിൽ വന്നപ്പോ എനിക്ക് മിസ് ആയി ഞാൻ അബുദാബിയിലാണ് ഇപ്പം ഇനിയും കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കും എന്റെ രണ്ട് ഓൺലൈൻ സെഷൻ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നടന്ന അബുദാബി ബേസ്ഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ മിസ് ആയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെർച്വലി അബുദാബിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പൊക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ടു റീച്ച് മീ എന്റെ കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ശ്യാംലാൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന സൈറ്റിൽ നോക്കി അത് കിട്ടും ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ ടു ഫോർ റീച്ചിങ് മീ കോൺടാക്റ്റുകളും മറ്റ് പ്രൊഫൈലുകളും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലിലും ലിങ്ക്ഡിനിലായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആകാത്ത കാര്യങ്ങളില് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ശ്യാം സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ചാറ്റ് ബോക്സ് നിറഞ്ഞു അനൂപ് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് തീർന്നു ആ ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഒന്നര മണിക്കൂറായി അനൂപേ അതുകൊണ്ടാണ് അത് സത്യം ഞാനും പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ പോയതറിഞ്ഞില്ല വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആയിരുന്നു താങ്ക് യു ഐ റിയലി എൻജോയ് ഇറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പകൽ ഞാനൊരു ഡ്രൈ സെഷൻ എടുത്തിട്ട് വൈകുന്നേരത്തെ സെഷനിലേക്ക് വന്നതാണ് ഓക്കെ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഏത് മീഡിയത്തിലാണോ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം Okay so thank you so much nice meeting you have a wonderful event good night sir thank you thank you very much okay sham thank you bye 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 appo youtube le idu watch cheyunavarum njangal ippo padiye sign off cheyana session end cheyana appo adond ningalde session ippo cut avu appo nanni indu youtube le thodarnu ningalku available aanu pinide kaanugey cheyalo thank you i am stopping the live from live stream from 